সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্কুল অফ কমার্সের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম আজকে আমরা এইচএসসি শ্রেণীর ফিনান্স ব্যাংকিং ও বিমা প্রথম পত্রের সপ্তম অধ্যায় কস্ট অফ ক্যাপিটাল বা মূলধন ব্যয় নিয়ে আলোচনা করব তো আলোচনার জন্য আমরা যে বইটি সহায়তা নিয়েছি সেটি আমাদের রচিত সঞ্চলন প্রকাশনের ফিনান্স ব্যাংকিং ও বিমা এই বই থেকে আমরা আলোচনা করব তো চলো আলোচনা সরাসরি শুরু করা যাক তো সরাসরি আমরা অঙ্কগুলি নিয়ে আলোচনা করব যেহেতু এর বিস্তারিত বা কথাবার্তা যে এক্সট্রা যে কথাবার্তাগুলি আছে বা বেসিক যে কথাবার্তাগুলি আছে সেগুলি বইতে দেওয়া আছে আমাদের বইতে দেওয়া আছে অন্যান্য বইতে দেওয়া আছে তো সেই জন্য আমরা সরাসরি অঙ্ক নিয়ে কথা বলবো ওই জন্য বলতে গেলাম না তো প্রথমে আমরা আলোচনা করতেছি ঋণ মূলধন ব্যয় অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠানে যখন ঋণ করে কোনো মূলধন আনা হবে তার পিছনে যে ব্যয়টা হবে সেটাকে আমরা বলতেছি ঋণ মূলধন ব্যয় তো ঋণ মূলধন ব্যয়কে আমরা ইংরেজিতে বলেছি কস্ট অফ ডিভেঞ্চার কস্ট অফ ডিভেঞ্চার কস্টকে আমরা তো জানি যে আমরা এখানে আমরা গ্রিক ভাষায় কে লিখি তো কে এবং ডিভেঞ্চারের জন্য ডি লিখি তাহলে আমরা কি কে ডি বলতে পারি সংক্ষেপে তো আমরা যে সূত্রগুলি নিয়ে প্রথমে আমরা কথা বলি তো সূত্র এখানে সূত্র আছে কীরকম আমরা কিন্তু এই যে লেখাগুলি আছে এগুলি হুবহু আমাদের বই থেকে নেওয়া আছে ঠিক আছে বই থেকে নেওয়া হয়েছে যারা আমাদের বইটি যাদের সংগ্রহ আছে তারা তো দেখতে পাচ্ছ আর যাদের সংগ্রহ নেই তারা এখান থেকে দেখতে পারো আর যদি মনে করো যে না বইটি তোমার দরকার তাহলে তোমার বইটিকে সংগ্রহ করতে পারবে কিভাবে সংগ্রহ করবে তার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে আচ্ছা তো প্রথমে আমরা আলোচনা করি অপরিশোধযোগ্য দুই ধরনের সূত্র আছে একটা অপরিশোধযোগ্য একটা পরিশোধযোগ্য আর তার রিডিমেবল আর ইরিডিমেবল তুমি যদি অনার্সের শিক্ষার্থী হয়ে থাকো সেক্ষেত্রে তোমাদের এই টার্মগুলি জানা লাগবে রিডিমেবল মানে পরিশোধযোগ্য ইরিডিমেবল মানে হচ্ছে অপরিশোধযোগ্য এখানে পরিশোধযোগ্য বা অপরিশোধযোগ্য বলতে আমরা কী বোঝাচ্ছি পরিশোধযোগ্য বা অপরিশোধযোগ্য বলতে এরকম বোঝাচ্ছে না যে অপরিশোধযোগ্য যা কোনো দিন পরিশোধ করা হবে না বিষয়টা এরকম নয় আবার পরিশোধযোগ্য মানে হচ্ছে এটা পরিশোধ করা যাবে বিষয়টা এরকম নয় পরিশোধযোগ্য বলতে আমরা যা বুঝাই সেটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকবে ওই মেয়াদের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে সেটাকে আমরা রিডিমেবল বা পরিশোধযোগ্য বলতেছি আর অপরিশোধযোগ্য বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে এর কোনো মেয়াদ থাকবে না অর্থাৎ যতদিন তুমি টাকাটা রাখবে তোমার কাছে ততদিন তুমি সুদ দিয়ে দিবে সুদ দিতে থাকবে দিতে থাকবে এবার যেদিন তুমি তোমার মূলধনটা তুমি তার যে ঋণটা ঋণ করে যে মূলধন আনছিল সেটা যখন ফেরত দিয়ে দিবে সেদিন এটা তোমার পরিশোধ করা হয়ে যাবে এই এই জন্য আমরা এটাকে অপরিশোধযোগ্য বলি যার কোনো মেয়াদ থাকে না তো আমরা এখানে দেখতেছি যে দুইটা সূত্র আছে অপরিশোধযোগ্যের দুইটা সূত্র তো দুইটা সূত্র আমরা কি বলতেছি কর পরবর্তী ঋণ মূলধন ব্যয় কর পরবর্তী ঋণ মূলধন ব্যয় দুইটা সূত্র আমরা একটা কর নাম্বার সূত্র একটা কর সূত্র তো কর নাম্বার সূত্র আমরা বলতেছি কে ডি মানে কস্ট অফ ডিভেঞ্চার আর কে বি মানে হচ্ছে কস্ট অফ ডিভেঞ্চার বিফোর ট্যাক্স অর্থাৎ ট্যাক্স দেওয়ার আগে ঋণের যে হারটা দেওয়া থাকবে সুদের হারটা দেওয়া থাকবে এটাকে আমরা বলতেছি কে বি ইন্টু ওয়ান মাইনাস টি আরেকটা আমরা বলতেছি কর পরবর্তী ঋণ মূলধন ব্যয় এটা হচ্ছে কে ডি সমান সমান আই ইন্টু ওয়ান মাইনাস টি ডিভাইড বাই এন এস বি ইন্টু হান্ড্রেড তো দুই ধরনের সূচক কেন আমরা একটু ব্যবহারে যাই যে কোন সময় কোন সূচক ব্যবহার করবো কর পরবর্তী ঋণ মূলধন ব্যয় নির্ণয় করতে বললে এই সূচ প্রয়োগ করতে হবে অর্থাৎ এই সূচক বলতে ক নাম্বার অথবা খ নাম্বার এক্ষেত্রে এন এস বির মান দেওয়া না থাকলে ক নাম্বার সূচ আর এন এস বির মান দেওয়া থাকলে খ নম্বর সূচক ব্যবহার করতে হবে তারপরে আমরা বুঝতে পারতেছি নিট সেল ভ্যালুর মান যদি দেওয়া থাকে অথবা সেল ভ্যালুর মান যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমরা খ নাম্বার সূচক প্রয়োগ করবো আর যদি দেওয়া না থাকে তাহলে আমরা ক নম্বর সূচক প্রয়োগ করবো যদি আমাদেরকে কর পরবর্তী ঋণ মূলধন ব্যয় বের করতে বলে আর দুই নম্বর যে সূত্রটা দেখতে পাচ্ছি যে কর পূর্ব এটা হচ্ছে কর পূর্ব ঋণ মূলধন ব্যয় সাধারণত আসে না তারপরেও যদি আসে এই জন্য আমরা দেখে দিলাম যে কর পূর্ব ঋণ মূলধন ব্যয় যদি অপরিশোধযোগ্য ভিত্তি করতে বলে তাহলে হচ্ছে কে আই কে ছোট হাতের আয় সমান সমান উপরে হচ্ছে এই যে ওয়ান মাইনাস টি অংশটা আসে না শুধু ওয়ান মাইনাস টি অংশটা ভুলে যেতে হবে যে ওয়ান মাইনাস টিটা নাই না দিয়ে এখানে ডি এর জায়গায় শুধু আই লিখবো তাই লিখি তো আমাদের সূত্রটা চলে আসবে আই বাই এন এস বি অর্থাৎ কর পূর্ব ঋণ মূলধন ব্যয় নির্ণয় করতে বললে এই সূত্র প্রয়োগ করতে হবে তো তিন নম্বর সূত্রটা হচ্ছে যে পরিশোধযোগ্য কর পরবর্তী ঋণ মূলধন যদি পরিশোধযোগ্য বের করতে বলে তখন আমাদেরকে এই সূত্র প্রয়োগ করতে হবে যে কে ডি সমান সমান আই ইন্টু ওয়ান মাইনাস টি প্লাস এম ভি মানে ম্যাচিউরিটি ভ্যালু মাইনাস এন এস ভি নেটসেল ভ্যালু ডিভাইড বাই এন মানে হচ্ছে নাম্বার অফ ইয়ার আর এখানে হচ্ছে এই উপরের সূত্রটাই জাস্ট এখানে নিচে আমরা বসে দিছি এভাবে মনে রাখতে হবে যে উপরে যা লিখছি সেটা আমরা নিচে বসে দিছি এটা হচ্ছে মাইনাসের জায়গায় আমাদের প্লাস মাইনাস জায়গায় আমাদের প্লাস বসেছি আর এনের জায়গায় বসেছি টু এইভাবে মনে রাখতে হবে কি কখন ব্যবহার করবো ঋণ পত্রের
কোম্পানির প্রতি সাধারণ শেয়ারের বাজার মূল্য 150 টাকা এই বছর প্রতি শেয়ারের ঘোষিত লভ্যাংশ 20 টাকা যা আগামীতে 5% এর বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে কর হার 30% ধার্য করা হয় প্রকৃত কোম্পানি ঋণ মূলধন বা নির্ণয় করতে ঋণ মূলধন বা নির্ণয় করতে বলা হয়েছে ঋণ মূলধন বা নির্ণয় করতে বলা হলে আমাকে খেয়াল করতে হবে এখানে 15% ঋণ পত্র আছে এবং কর হার দেওয়া আছে তো খেয়াল করে ঋণের জন্য আমাকে কিন্তু তাহলে কর পরবর্তী ঋণ মূলধন বা নির্ণয় করতে হবে এবং কর হার দেওয়াই আছে তাহলে এখানে কি দেওয়া নেই দেখো এখানে দেওয়া নেই হচ্ছে কোনো বিক্রমমূলক কিছু দেওয়া নেই বিক্রমমূলক দাদাকে আমরা একের ক্ষণবাসক চক্র প্রয়োগ করতাম যেহেতু দেওয়া নেই তাই আমরা একের ক্ষণবাসক চক্র অনুযায়ী এখানে কোম্পানির ঋণ মূলধন পায় নির্ণয় করব তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এরপরে তোমাদের এখানে লক্ষ্য করো এটা বইয়ের অংশ হবো দেওয়া আছে লক্ষ্য করো এই এই প্রশ্নে 15% ঋণ পত্র দেওয়া আছে কিন্তু ঋণ পত্র বিক্রমমূলক দেওয়া নেই তাই একের ক্ষণবাসক চক্র প্রয়োগ করে ঋণ মূলধন পায় নির্ণয় করতে হবে এবার আমরা কি করছি কেবি কেবি এখন কোনটা ঋণ পত্রের পাশে যে 15% দেওয়া আছে সেটাই হচ্ছে কেবি তাহলে কেবি মানে হচ্ছে 15% বা 0.15 আর টি মানে ট্যাক্স এর হচ্ছে কর হার হচ্ছে 30% তাই 30% বা 0.30 তিন শূন্য এবার আমরা একটু চলে নেছি যে কেডি সমস্যা মানে কেবি টু 1 মাইনাস টি তো কেডি মানে হচ্ছে 0.15 আর কেবি মানে হচ্ছে কেবি মানে হচ্ছে 0.15 এবং 1 এর মান তো একই আর টি এর মান 0.30 এবারে 1 থেকে 30 বিয়োগ করে আমরা পাচ্ছি 0.70 যার সাথে আমরা 0.15 কে গুণ করে পাচ্ছি 0.105 जमुना कम्पानी एक हजार टाइम लिखित मूल्य दस शतांश अपरिशुद्य अपरिशुद्य बला थे अपरिशुद्य जो बैद देना अपरिशुद्य चिंता करते তাই অপরিশুদ্ধ সূচক প্রয়োগ করতে হবে কোন প্রশ্নে অপরিশুদ্ধ বা পরিশুদ্ধ কিছুই উল্লেখ না থাকলে দেখতে হবে ঋণ পত্রের মেয়াদ আছে কিনা যদি মেয়াদ থাকে তবে পরিশুদ্ধ আর মেয়াদ না থাকলে অপরিশুদ্ধ ধরে নিতে হবে একটু আগে যে কথাগুলি বললাম সেই কথাটা এখানে লেখা আছে যেহেতু এটা বইতে হুবহু এভাবে দেওয়া আছে তো আমরা সমাধানে যাই তো সমাধান হচ্ছে এখানে i i 1 মাইনাস t ডিভাইড বাই nsb এখানে i i এর মানটা নির্ণয় করতে হবে i এর মান সব সময় লিখিত মূল্যের উপর নির্ণয় করতে হবে আমি আবারো বলি i মানে হচ্ছে সুদের পরিমাণ ছোট হাতের i বলতে সুদের হার বোঝায় বড় হাতের i বলতে সুদের পরিমাণ বোঝায় ইন্টারেস্ট হ্যাঁ ইন্টারেস্ট বোঝায় তাহলে ইন্টারেস্ট সব সময় কিসের উপর ধরতে হবে সব সময় লিখিত মূল্য অভিহিত মূল্য গায়ের মূল্য পুস্তক মূল্য এই ধরনের যে নামই থাকো এই নামগুলোর উপর ধরতে হবে যেহেতু প্রশ্নে লিখিত মূল্য 1000 টাকা আছে তাই আমরা 1000 টাকার উপরে এবং 10% বলা আছে ঋণ পত্র তাই ঋণ পত্রে এই 1000 টাকার উপর 10% ধরলাম চায়ের পরিমাণ হচ্ছে 100 টাকা করার ছিল 40% বা 0.40 টাকা বিক্রয় মূল্য ছিল 950 টাকা বিক্রয় মূল্য ছিল 950 টাকা এখন এনএসবি নির্ণয় করতে হবে এনএসবি নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমাকে খেয়াল করতে হবে যে এনএসবি মানে কি নেট সেল ভ্যালু তাহলে নেট সেল ভ্যালু হচ্ছে বিক্রয় মূল্য মাইনাস অন্যান্য খরচ অন্যান্য খরচ বলতে বোঝাচ্ছে পোস্ট থাকতে পারে উত্তোলন খরচ প্রশ্ন থাকতে পারে ইস্যু খরচ থাকতে পারে প্যাকিং খরচ থাকতে পারে পরিবহন খরচ যে কোনো খরচ থাকতে পারে সেই খরচটাকে আমরা বাদ দিয়ে দিলে আমরা নেট সেল ভ্যালু বা নেট বিক্রয় মূল্য পেয়ে যাব যেহেতু এখানে অন্য কোনো খরচ নেই তাই আমরা মান লিখেছি জিরো সময় সময় নশো পঞ্চাশ টাকা এবার কি করছি আমরা মান লিখে জাস্ট সাবস্টিটিউট করেছি আয়ের মান একশো টাকা এক এক মাইনাস শূন্য দশমিক চার শূন্য বাদ দিলে হচ্ছে শূন্য দশমিক ছয় শূন্য শূন্য ছয় শূন্যের সাথে একশো গুণ করলে ষাট ষাটের সাথে নশো পঞ্চাশ ভাগ করলে শূন্য দশমিক ছয় তিন দুই আর এর সাথে একশো গুণ করলে হচ্ছে ছয় দশমিক তিন দুই পার্সেন্ট তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে কখন আমরা একের খ নম্বর সূচ্য অর্থাৎ নেট সেল ভ্যালু দেওয়া থাকলে রেড বলছে বা কীভাবে নির্ণয় করবো আমরা সেই সূত্রটা আশা করি বুঝতে পেরেছি এবার উদাহরণ দুইয়েতে আমরা যাই আমরা উদাহরণ দুয়ে যমুনা কোম্পানি এক হাজার টাকার লিখিত মূল্যের দশ শতাংশ অপরিশুদ্ধ বন বাজারে বিক্রয়ের চিন্তা করতেছে ঋণ পত্র বা নির্ণয় করতে বলা হয়েছে এখন খেয়াল করি ঋণ পত্র বা নির্ণয় করার জন্য আমাকে যা লাগবে সেটা হচ্ছে কে বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে কিন্তু ঋণে কিন্তু কর হার দেওয়া নেই যেহেতু কর হার দেওয়া নেই দেখা হচ্ছে লক্ষ্য করো প্রশ্ন কর হার দেওয়া নেই সুতরাং ঋণ পত্র বা নির্ণয় করতে বলে দুই নম্বর সূচক প্রয়োগ করতে হবে যেখানে কর হার দেওয়া নাই তো দেখো এখানে যে সূচনা আমরা লিখেছি যে আই ইন্টু ওয়ান মাইনাস টি তো ওই ওয়ান মাইনাস টি কিন্তু এখানে লেখার দরকার নাই এটা আমরা এমনিতে লিখছি যে এই এখানে আয়ের মান কিন্তু এটার মান কিন্তু কী হবে টি এর মান কিন্তু এখানে নাই যদি আমি টি এর মানটা এখানে বসে তাহলে বসতে হবে জিরো একে থেকে জিরো বাদ দিলে মান হচ্ছে এক একের সাথে একশো গুণ করলে বা ফল গুণ ফল একশোই আসবে ঠিক আছে তো লিখিত মূল্য এক টাকা দেওয়া আছে এবং দশ শতাংশ দশ দশ পার্সেন্ট একশো
যখন লিখিত মূল্য থাকবে না তখন লিখিত মূল্য বিক্রম মূল্য আবার যখন বিক্রম মূল্য থাকবে লিখিত মূল্য থাকবে না তখন বিক্রম মূল্য লিখিত মূল্য অর্থাৎ কোন পণ্যের গায়ে যখন দশ টাকা লেখা থাকে এবং বিক্রেতা আপনার কাছ থেকে দশ টাকাই নেয় তখন সেটা কিন্তু গায়ে যা লেখা আছে আপনার কাছে তাই নিছে অর্থাৎ লিখিত মূল্য যা বিক্রম মূল্য তা এইভাবে হিসাব করতে হবে আর কি তাহলে আমরা আয়ের মান পেলাম একশো টাকা এবং এনএসবি পেলাম এক হাজার টাকা ঠিক আছে আমরা একশো দিয়ে এক হাজারকে ভাগ করে দেখলাম যে আমাদের কত আসছে শূন্য দশমিক এক শূন্য এটাকে একশো দিয়ে গুম করার পরে আমার ঋণ পত্রের ব্যয় আসতেছে দশ পার্সেন্ট তো এভাবে আমি আমার ঋণ পত্রের ব্যয়গুলি নির্ণয় করতে পারবো যখন করহার দেওয়া থাকবে না এবং অপরিশ্যোগ্য বিষয়টা থাকবে অপরিশ্যোগ্য কীভাবে বুঝবো আগে আগের লেকচার আমরা সরি কিছুক্ষণ আগে আমরা আলোচনা করেছি তো এবার আমরা উদাহরণ তিনে যাই আরাবি কোম্পানি দশ বছর মেয়াদি বন্ড দুই হাজার একশো টাকা ইস্যু করেছে যার লিখিত মূল্য দুই হাজার টাকা এবং সুদের হার কুপন রেট বা সুযোগ বা যাই বলি না কেন দশ পার্সেন্ট বন্ডের প্রতি বন্ডের ইস্যু খরচ পঞ্চাশ টাকা কর হার চল্লিশ পার্সেন্ট হলে ঋণ মূলধন বা নির্ণয় করো তাহলে এখানে খেয়াল করি মূল বিষয় হচ্ছে এখানে কিন্তু মেয়াদ দেওয়া আছে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের তিন নম্বর সূত্র বা পরিশোধযোগ্য সূত্রের অঙ্ক তাহলে লক্ষ্য করো এই প্রশ্নে ঋণের মেয়াদ দেওয়া আছে সুতরাং ঋণ পত্রে বা নির্ণয় করতে হলে তিন নম্বর সূত্র প্রয়োগ করতে হবে মনে রাখবে সুদ সম সুদ সবসময় লিখিত মূল্য বা অভিত মূল্যের উপরে ধরতে হবে এবং ইস্যু বা অন্যান্য যে কোনো খরচ যদি পার্সেন্টেজ দেওয়া থাকে তাহলে তা বিক্রম মূল্যের উপরে দেওয়া থাকবে যেহেতু এখানে বন্ডের ইস্যু খরচ পঞ্চাশ টাকা টাকাই দেওয়া আছে তাহলে এখানে কোনো কিছু ধরা ধরির দরকার নেই কোনো কিছু নির্ণয় করার দরকার নেই এখানে আর যদি পার্সেন্ট থাকতো ইস্যু খরচ পাঁচ পার্সেন্ট ফ্লোটেশন কস বা উত্তোলন খরচ দুই পার্সেন্ট সেক্ষেত্রে আমরা বিক্রম মূল্যের উপরে এটা ধরতাম আচ্ছা তাহলে আমরা আমরা সূত্রে প্রয়োগ করি আমাদের মানগুলো তো আমরা মানগুলি মেয়াদ দেওয়া আছে দশ বছর লিখিত মূল্য বা মার্কেট ভ্যালু দেওয়া আছে ফেস ভ্যালু দুই হাজার টাকা আয় হচ্ছে দুই হাজার টাকা দশ পার্সেন্ট দুশো টাকা করা চল্লিশ পার্সেন্ট শূন্য দশমিক চারশো না বিক্রম মূল্য দুই হাজার একশো টাকা আছে এবং ইস্যু খরচ ইস্যু খরচ দেখো আর পঞ্চাশ টাকা কিন্তু আছে তার মানে আমরা বলতে পারি যে নিট সেল ভ্যালু হচ্ছে কি বিক্রম মূল্য বিয়োগ হচ্ছে অন্যান্য খরচ বা ইস্যু খরচ এখানে যে খরচ সে খরচের নাম দিতে পারি অন্যান্য খরচ দেখতে পারি বা কিছু নাও লিখতে পারি সমস্যা নেই দু হাজার একশো থেকে পঞ্চাশ টাকা আমরা বাদ দিলে আমরা বলছি দুই হাজার পঞ্চাশ টাকা এই মানগুলো এখন জাস্ট এখানে সাবস্টিটিউট করে দিলাম যে এখানে দুইশো ইন্টু এক মাইনাস শূন্য দশমিক চার শূন্য এখানে দুই হাজার মাইনাস দুই হাজার পঞ্চাশ বা দশ আবার উপরে যা লিখছি নিচে তাই লিখছি শুধু মাইনাস থেকে প্লাস আর দশের জায়গায় দুই লিখছি আচ্ছা তো এখন আমরা দেখতেছি এখান এটা থেকে এটা বিয়োগ করার পরে দুশো দিয়ে গুণ করলে আস্তে আস্তে একশো বিশ এবং এটা থেকে এটা বিয়োগ করার পরে আস্তে আস্তে হচ্ছে মাইনাস পঞ্চাশ মাইনাস পঞ্চাশকে দশ দিয়ে ভাগ করে হচ্ছে মাইনাস পাঁচ আর নিচে আমরা যেটা যোগ করছি যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে দেখতেছি দুই হাজার পঁচিশ আসতেছে মান তো একশো বিশ থেকে পাঁচ বাদ দিলে একশো পনেরো একশো পনেরো থেকে আমরা যখন দুই হাজার পঁচিশকে ভাগ করবো তখন মান আসবে শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ ছয় আর এর সাথে যখন আমরা একসাথে গুণ করেছি তাহলে রেজাল্ট আসতে পাঁচ দশমিক ছয় আট পার্সেন্ট অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমার ঘর পরবর্তী ঋণ মূলধন বাই আসতেছে পাঁচ দশমিক ছয় আট পার্সেন্ট মূল বিষয় হচ্ছে কখন আমি সূচকে প্রয়োগ করবো যদি মেয়াদ দেওয়া থাকে এবং মেয়াদের পাশাপাশি যখন আমাদের বিক্রয় মূল্য দেওয়া থাকবে তারপর হচ্ছে সুদের পরিমাণ দেওয়া থাকবে এইগুলো দেওয়া থাকবে তখন আমরা এই সূচকটা প্রয়োগ করব আশা করি তোমরা ঋণপত্রের ব্যয়ের যে তিনটি স্টেপ আছে বা তিনটি সূচও আছে তোমরা তিনটি সূচই বুঝতে পেরেছো এবার আমরা আলোচনা করবো অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নিয়ে তো অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় এখানে অপরিশ্যোগ্য পরিশ্রোগ্য একটা ব্যাপার আছে তো অপরিশ্যোগ্য সূচক ক্ষেত্রে যে অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় কি অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় হচ্ছে কি আমরা কেপি কেপি বলতে আমরা বুঝি কস্ট অফ প্রেফার্ড স্টক বা প্রেফারেন্স শেয়ার দুটি আমরা বলতে পারি সমান সমান টিপি ডিপি 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 মানে হচ্ছে ডি মানে হচ্ছে ডিভিডেন্ট এই চ্যাপ্টারে ডি বলতে আমরা যত বুঝাবো সব ডি মানে ডিভিডেন্ট ডিভিডেন্ট মানে হচ্ছে লভ্যাংশ তাহলে ডিভিডেন্ট মানে যদি লভ্যাংশ হয় তাহলে হচ্ছে আমরা ডিপি বলতে বুঝেছি যে ডিভিডেন্ট পার শেয়ার ডিভিডেন্ট পার শেয়ার অথবা আমরা ডিভিডেন্ট অফ প্রেফার্ড স্টকও বলতে পারবো এনএসবি মানে নিট সেল ভ্যালু ইন্টু হান্ড্রেড তো কখন আমরা প্রয়োগ করবো মেয়াদ না থাকলে এই সূচক প্রয়োগ করবো যখন মেয়াদ থাকবে না কিন্তু অগ্রাধিকার শেয়ারে ব্যাঙ্গিং করতে বলবে বা অপরিশ্রুত স্পষ্ট বলা থাকবে তখন আমরা এই সূচটা প্রয়োগ করব আর পরিশ্রুতকে যদি বলে তাহলে আমরা আগে যে সূত্রটা শিখছিলাম একটু আগে ঋণ পত্রের বেলায় যে আমরা শিখছিলাম কে ডি সমান সমান আই ইন্টু ওয়ান মাইনাস টি তাহলে এই যে আই ইন্টু ওয়ান মাইনাস টি যে অংশটুকু আমরা লিখতাম সেইটুকুর পরিবর্তে জাস্ট এখানে ডিপি লিখছি আর বাকি সূত্রটা কিন্তু সেম বাকি সূত্র সেম ওটাও ছিল
আগে থেকে শেয়ারে কি কি তথ্য দেওয়া আছে সেটা দেখি বারো পার্সেন্ট আগে থেকে শেয়ার দেওয়া আছে আগে থেকে শেয়ারে লিখে দিলাম একশো টাকা দেওয়া আছে বাজার মধ্যে টাকা দেওয়া আছে কোনো ম্যাদ কিন্তু আগে থেকে শেয়ারের বলা নাই তার মানে আমি বুঝতে পারতেছি সেটা হচ্ছে অপরিশোধযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ারের সূত্র এখানে প্রয়োগ করতে হবে তাই লক্ষ্য করো এখানে অগ্রাধিকার শেয়ারের বাজার মূল্য দুশো টাকা দেওয়া আছে তাই অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ণয় করতে হবে মনে রাখো অপরিশোধযোগ্য ক্ষেত্রে বাজার মূল্য বিক্রয় মূল্য লিখিত মূল্য অভিহিত মূল্য না থাকলে অগ্রাধিকার শেয়ার নির্ণয় করতে হবে না তাহলে আবারও বলি যখন অগ্রাধিকার শেয়ার এটা অপরিশোধযোগ্য ক্ষেত্রে যখন অগ্রাধিক শেয়ারের কোনো বাজার মূল্য লিখিত মূল্য অভিহিত মূল্য এই ধরনের কোনো মূল্যই দেওয়া থাকবে না তখন অগ্রাধিক শেয়ার নির্ণয় করতে হবে না তখন অগ্রাধিক শেয়ারের পাশে যে পার্সেন্টেজটা দেওয়া থাকবে সেই অগ্রাধিক শেয়ারের ব্যয় বলে বিবেচিত হবে অর্থাৎ তোমাকে নতুন করে কোনো অঙ্ক করতে হবে না অগ্রাধিক শেয়ার পাশে যে বারো পার্সেন্ট আছে যদি লিখিত মূল্য বা অন্য কোনো মূল্য দেওয়া না দেওয়া থাকলে বারো পার্সেন্ট তখন বারো পার্সেন্ট থেকে অগ্রাধিক শেয়ারের ব্যয় বলে ধরতে হবে তো চলো আমরা এই সলিউশনে চলে যাই এক্ষেত্রে আমরা লভ্যাংশ দেওয়া আছে একশো টাকার লিখিত মূল্য তো লিখিত মূল্য একশো টাকার বারো পার্সেন্ট ধরেছে বারো টাকা আর বাজার মূল্য দুশো বিশ টাকা এই মানটাকে জাস্ট এখানে সাবস্টিটিউট করে আমরা ক্যালকুলেশন করে ফেলেছি উদাহরণ পাঁচে যাই আরবি কোম্পানি দশ বছর মেয়াদি তো মেয়াদ কেনার কথা আছে দশ পার্সেন্ট মেয়াদি দশ পার্সেন্ট অগ্রাধিক শেয়ার দুই হাজার পাঁচশো টাকা ইস্যু করেছে যা লিখিত মূল্য দুই হাজার টাকা ইস্যু করেছে পঞ্চাশ টাকা এই অগ্রাধিক শেয়ারের ব্যয় নির্ণয় করতে পারছে তাহলে যেহেতু মেয়াদ দেওয়া তাহলে আমরা মেয়াদ অনুযায়ী মেয়াদ সূত্র প্রয়োগ করবো দুই নম্বর সূত্র প্রয়োগ করবো প্রচুর শুক্রবার আগে এখানে আমার লিখিত মূল্য বা ম্যাচিউড ভ্যালু দুই হাজার টাকা তো লভ্যাংশ হচ্ছে দুই হাজার টাকার দশ পার্সেন্ট দুশো টাকা বিক্রয় মূল্য হচ্ছে দুই হাজার একশো টাকা আর আগের মতো দুই হাজার পঞ্চাশ টাকা এবার আমরা কী করছি আগের মতো জাস্ট মানটাকে সাবস্টিটিউট করে আমাদের মূল্যটা আমরা নির্ণয় করে বলছি এভাবে আমরা অগ্রাধিক শেয়ারের যখন পরিশোধযোগ্য সূত্র আমরা বুঝতে পারবো মেয়াদ থাকে তখন আমরা এই সূত্রটা প্রয়োগ করে আমরা কিন্তু আমাদের মানগুলি বসে দিলে আমাদের রেজাল্টটা চলে আসবে এবার আসি অধিহার বাবার অনেক সময় প্রশ্নে অধিহার বাবার দেওয়া থাকে ঋণ পত্রের বেলা থাকতে পারে অগ্রাধিক শেয়ার বেলা থাকতে পারে সাধারণ শেয়ার বেলা থাকতে পারে সব জায়গায় একই কথা তো দেখো আমরা কীভাবে অঙ্কটা করেছি পিএল সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নিবন্ধিত একটি কোম্পানি পিএল কোম্পানি প্রতি দুই হাজার টাকা করে লিখিত মূল্যের শেয়ার রয়েছে বর্তমানে কোম্পানিটি দশ পার্সেন্টের অগ্রাধিক শেয়ারের লভ্যাংশ ঘোষণা করে দশ বছর পর অগ্রাধিক শেয়ারগুলি পরিশোধ করা হবে মেয়াদ শেষে দশ পার্সেন্ট প্রিমিয়ামে পরিশোধ করা হবে প্রিমিয়াম বা অধিহার প্রিমিয়াম মানে কি অধিহার আর ডিসকাউন্ট বা অবহার তাহলে হচ্ছে বাটটা ডিসকাউন্ট অবহার একই কথা আর প্রিমিয়াম আর অধিহার এক কথা তো ম্যাথ শেষে দশ পার্সেন্ট প্রিমিয়াম পরিশোধ করা হবে উত্তরণ খরচ হচ্ছে দুই পার্সেন্ট তো দেখো উত্তরণ খরচ মানে অন্যান্য খরচ এক্সট্রা খরচ সেটাকে আমরা উত্তরণ খরচ বলতেছি অগ্রাধিক শেয়ারের মূলধন বে কথা হবে সেটা জানতে চাইছে তো অগ্রাধিক শেয়ারের আগে আমরা কী কী দেওয়া আছে দেওয়া আছে মেয়াদ হচ্ছে দশ বছর আর লিখিত মূল্য হচ্ছে দুই হাজার টাকা ফেস ভ্যালু বা ম্যাচিউড বলে যেটা আমরা বলি আর এরপরে আমাদের আরও কিছু ভ্যালু আছে যেগুলো আমরা একটু দেখি তাহলে লভ্যাংশ হচ্ছে দুই হাজার ইন্টু দশ পার্সেন্ট দুশো টাকা ল আর বিক্রম মূল্য হচ্ছে দুই হাজার টাকা বিক্রম মূল্য হচ্ছে কত দুই হাজার টাকা আর ইস্যু করে বিক্রম মূল্য ধরতে হয় দুই হাজার টাকা দুই পার্সেন্ট হচ্ছে চল্লিশ টাকা তাই বিক্রম মূল্য হচ্ছে কত বিক্রম মূল্য অন্যান্য ঘর বিক্রম মূল্য মানে অন্যান্য ঘর হচ্ছে দুই হাজার মাইনাস চল্লিশ সময় সময় উনিশশো ষাট টাকা মেয়াদ পূর্তি মূল্য এখানে কিন্তু আমরা এম ভি আগেটা কিন্তু আমরা সবগুলি কি আমরা লিখিত মূল্যকে আমরা কিন্তু এম ভি ধরেছি কিন্তু এখানে হচ্ছে যেহেতু মেয়াদ পূর্তিতে আলাদা একটা ভ্যালু এখানে হবে সেই জন্য আমরা মেয়াদ পূর্তি মূল্যটা আলাদা লিখছি তো আমরা এখানে মেয়াদ পূর্তি মূল্য হচ্ছে দুই হাজার টাকা প্লাস হচ্ছে দুই হাজার ইন্টু দশ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট কেন কারণ হচ্ছে যেহেতু দশ পার্সেন্ট মেয়াদ পূর্তিতে বাড়বে তাই আমরা দশ পার্সেন্ট ধরছি এখানে এই জন্য যোগ দিয়েছি এখানে পাঁচ চিহ্ন দিয়েছি এই কারণে আর যদি অবহার বলতো বা বাটটা বলতো বা ছাড়ে বলতো বা ডিসকাউন্টে বলতো তখন পাঁচ থেকে আমি জাস্ট মাইনাস লিখতাম মাইনাস লিখলে আমাদের তখন হচ্ছে আঠারোশো টাকা এখন অধিহার কারণে হবে হচ্ছে বাইশো টাকা এখন আমার ম্যাচুরিটি ভ্যালু যেখানে আমরা লিখেছি সেখানে আমরা কিন্তু এই এম ভি পরিবর্তে আমরা এখানে দুই হাজার দুশো টাকা লিখেছি এইভাবে আমরা মানগুলি কাজ করেছি আর কাজ করে আমাদের বাকি ক্যালকুলেশন করে আমাদের মান আছে দশ দশমিক সাত ছয় পার্সেন্ট এভাবে আমরা অধিহার বা অবহার নির্ণয় করতে পারি তারপরে এখানে একটা পদ্ধতি দেওয়া আছে যে পদ্ধতি আমরা লিখেছি সেই পদ্ধতিটা এখানে স্পষ্ট বলা আছে তো আশা করি তোমরা আমাদের লেকচারগুলো বুঝতে পেরেছ আমাদের চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ তোমরা সাবস্ক্রাইব করবা এবং তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে ভিডিও শেয়ার করার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের নলেজ স্প্রেড করবা এবং আশা করি তোমরা আমাদের আলোচনা সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছো কোনো আলোচনা যদি বুঝতে না পেরে